Hello friends, welcome to my channel Mastiki Parshala where you learn English better through Bengali. Jekhan to mein English shik be Banglai onik better bhabe. Best Bengal Police SI Main Purikar English Preparation a Jono Mock Test Series er ajke tenth mock test. Protiti mock test Purikar syllabus ebang previous year se question pattern follow korte toiri kora hoye chhe. Protiti mock test to madhe Purikar preparation a onik help korbe bolle amar bishash. Protiti mock test te sheshe ekti kore home task dewa thake. She home task solve korte tomra video comment section a উত্তর লিখে পাঠাও এবং প্রতিটি মক টেস্টের যে হোম টাস্ক দেয়া থাকে সেগুলো পরবর্তী মক টেস্টের শুরুতে তার উত্তর বলে দেওয়া হবে তাহলে শুরু করছি আজকে মক টেস্ট তবে তার আগে লাস্ট মক টেস্টের হোম টাস্কের आंसरগুলো বলে দিচ্ছি হোমওয়ার্ক 8 এর উত্তরগুলো হলো প্রথম প্রশ্ন ছিল ফ্রেম मीनिंगफुल সেন্টেন্সেস উইথ ফলোইং ইডিয়ামস তিনটে ইডিয়ামস দেওয়া ছিল সেই ইডিয়ামস গুলো দিয়ে मीनिंगफुल সেন্টেন্স লিখতে বলা হয়েছিল প্রথম প্রশ্ন kill two birds with one stone ek dhile dui pakhi mara kingba rod dekha kola becha orthat duto kaj ekshathe kora he went to kolkata to see his grandparents as well as to do some shopping thus he killed two birds with one stone he went to kolkata she kolkata ge chilo to see his grandparents tar dadu didi ma ke dekhte as well as aro ki korlo to do some shopping ebong tar sathe kichu kenakati o korlo does he killed two birds with one stone shei jonno bola jete pare she ek dhile dui pakhi marlo next question chilo beggars description beggars description mane holo jeta borona kora jay na beyond description orthat obornoniyo jake borona kora jay na the decoration of the palace beggars description the decoration of the palace beggars description decoration ta ei palace e je decoration seta hocche beggars description obornoniyo question number c a round peg in a square hole a round peg in a square hole orthat ekta square hole mane borgokhetro square mane hocche borgokhetro ar tar moddhe jodi round peg rakha hocche tar mane bujhte parcho eta hocche bemanan dhoro kono ekta profession e jodi keu khub beshi efficient hoy take jodi onno kono profession e rakha hoy tahole ki hobe seta tar kache a round peg in a square hole hobe a scientist like him is a round peg in a square hole as an administrator একজন সায়েন্টিস্ট তার মতো একজন সায়েন্টিস্ট তাকে যদি তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে বসাও অর্থাৎ প্রশাসক হিসেবে তাকে যদি তুমি কাজে লাগানোর চেষ্টা করো তাহলে সেটা হবে আর রাউন্ড পেগ ইন এ স্কোয়ার হোল সে সায়েন্টিস্ট হিসেবে খুব ভালো সে সায়েন্টিস্ট হিসেবে খুব দক্ষ কিন্তু তার মানে এই নয় সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা প্রশাসক হিসেবেও দক্ষ হবে সুতরাং সায়েন্টিস্টকে যদি তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজে বসাও সেক্ষেত্রে সেটা হয়ে যাবে আর রাউন্ড পেগ ইন এ স্কোয়ার হোল এর পরে প্রশ্ন ছিল হি ওয়ান্টেড টু মিটিগেট হিজ বার্ডেন্স সে চেয়েছিল তার বার্ডেন্সগুলোকে তার বোঝাগুলোকে মিটিগেট করতে মিটিগেট করা মানে হচ্ছে সেগুলোকে কমানো এখানে মিটিগেটের বদলে তোমাকে সিনোনেম লিখতে বলা হয়েছে তুমি মিটিগেটের বদলে লাইটেন লিখতে পারো ইজ লিখতে পারো সুদ লিখতে পারো লাইটেন ইজ সুদ নেক্সট প্রশ্ন ডিভাইন গ্রেস ইজ ট্রুলি ইন এফেবল এখানে বলা হয়েছে ইন এফেবল শব্দটার সিনোনিম লিখতে ইন এফেবল মানে যেটা এক্সপ্রেস করা যায় না ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না এখানে ইন এফেবেবল বদলে তোমরা ইনডেসক্রাইবেবল কিংবা ইন এক্সপ্রেসিবল কথাগুলো বলতে পারো সিনোনিম হিসাবে হি শোড এক্সাম্পলারি কারেজ ডিউরিং দি ক্রাইসিস অসুবিধের মধ্যে সে দেখিয়েছিল এক্সাম্পলারি কারেজ এই এক্সাম্পলারি শব্দটার পরিবর্তে অন্য কোন সিনোনিম বসানো যায় পারফেক্ট আইডিয়াল এক্সিলেন্ট আউটস্ট্যান্ডিং এক্সেপশনাল ব্যতিক্রমী এক্সেপশনাল ব্যতিক্রমী সো এক্সাম্পলারি কারেজ এক্সাম্পলারির বদলে পারফেক্ট বলতে পারো আইডিয়াল বলতে পারো এক্সিলেন্ট বলতে পারো আউটস্ট্যান্ডিং বলতে পারো এক্সেপশনাল বলতে পারো লাস্ট প্রশ্ন ছিল দি সার্ভেন্টস রিটায়ার্ড টু দেয়ার কোয়ার্টার্স সারা দিনের কাজের পরে তারা তাদের ঘরে গিয়ে রেস্ট করছে সো রিটায়ার্ড মানে এখানে কিন্তু কাজ থেকে অবসর নেওয়া পারমানেন্টলি অবসর নেওয়া সেরকম বোঝাচ্ছে না এখানে রিটায়ার্ড মানে হলো তারা তাদের ঘরে চলে গেল এবং তারা বিশ্রাম করল সো রিটায়ার্ডের বদলে তুমি এখানে ওয়েন্ট অওয়ে বলতে পারো তারা তাদের ঘরে চলে গেল সো ওয়েন্ট অওয়ে এটা সিনোনিম হিসাবে বসানো যেতে পারে এবার শুরু করছি আজকের মক টেস্ট মক টেস্ট নাম্বার টেন ফ্রেম মিনিংফুল সেন্টেন্সেস উইথ দি ফলোইং ফ্রেজেস যে পাঁচটি ফ্রেজ দেওয়া থাকবে সেই পাঁচটি ফ্রেজ দিয়ে মিনিংফুল সেন্টেন্স লিখতে হবে প্রথম প্রশ্ন ইচিং পাম 
ইচিং পাম পাম মানে হচ্ছে হাতের তালু ইচ করছে মানে হচ্ছে চুলকনি হচ্ছে অর্থাৎ হাতের তালুটা চুল করছে মানে ঘুষ নেবার অভ্যাস বোঝানো হয় আই ডিসলাইক হিম ফর হি হ্যাজ অ্যান ইচিং পাম আই ডিসলাইক হিম আমি তাকে অপছন্দ করি ফর কারণ হি হ্যাজ অ্যান ইচিং পাম তার ঘুষ নেবার অভ্যেস রয়েছে নেক্সট প্রশ্ন হাস মানি হাস মানি হচ্ছে হাস মানে হচ্ছে চুপ করানো কাউকে মানি মানে টাকা তাহলে মুখ বন্ধ রাখার জন্য যখন কাউকে তুমি ঘুষ দেবে মুখ বন্ধ রাখার জন্য ঘুষ দেওয়া তখন বলা হয় হাস মানি হি অফার দ্য উইটনেসেস হাস মানি নট টু গিভ আউট দ্য সিক্রেট টু দি পুলিশ সে প্রত্যক্ষদর্শীদের উইটনেসেস মানে সাক্ষীদেরকে ঘুষ অফার করেছিল হাস মানি দিতে চেয়েছিল যাতে তারা কি করে নট টু গিভ আউট দ্য সিক্রেট টু দি পুলিশ যাতে তারা পুলিশকে কোনো গোপন কথা না ফাঁস করে দেয় নেক্সট কোয়েশন গ্রে ম্যাটার গ্রে ম্যাটার মানে বলতে পারো যে ধূসর বস্তু এখানে ধূসর বস্তু বলতে বোঝানো হয় ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ তোমার বুদ্ধিমত্তা ওয়ান নিডস টু হ্যাভ গ্রে ম্যাটার টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি কমপ্লেক্সিটি অব দিস থিওরি ওয়ান নিডস টু হ্যাভ মানে যে এই থিওরিটা বুঝবে তার কি থাকতে হবে গ্রে ম্যাটার বা ইন্টেলিজেন্স থাকতে হবে এই রকম কমপ্লেক্সিটি অব দিস থিওরি এই থিওরিটার যে কমপ্লেক্সিটি জটিলতা সেটা বোঝার জন্য অর্থাৎ গ্রে ম্যাটার মানে হল ইন্টেলিজেন্সকে বোঝানো হয় নেক্সট প্রশ্ন ইফস অ্যান্ড বার্ডস ইফ অ্যান্ড বার্ডস মানে যদি অর্থাৎ তুমি কোনো বিষয়ে কিন্তু কিন্তু করছো বার্ডস মানে কিন্তু ইফ মানে যদি কোন বিষয় যদি করছো বা কিন্তু করছো মানে তুমি সেই বিষয়টা নিয়ে ডাউটফুল আছো সন্দেহ প্রকাশ করছো সো কিন্তু কিন্তু ভাব আই উড প্রেফার আ স্ট্রেট আনসার ইনস্টিড অফ ইপস অ্যান্ড বার্ডস আমি অবশ্যই পছন্দ করব একটা স্ট্রেট আনসার ডিরেক্ট উত্তর দেওয়া ইনস্টিড অফ কিসের পরিবর্তে এই কিন্তু কিন্তু ভাব ইপস ইপস অ্যান্ড বার্ডস কোনো কথা বলতে কি বারবার ইপস বলা হচ্ছে বার্ডস বলা হচ্ছে তেমনটা বললে বোঝানো হয় তুমি সেই বিষয়ে ডাউটফুল নেক্সট কোয়েশন বেড অব রোজেস গোলাপের বিছানা এখানে গোলাপের বিছানা মানে হচ্ছে খুব কমফর্টেবল খুব ইজি একটা সিচুয়েশন আরামের স্থান বোঝানো হচ্ছে লাইফ ইজ নট অলওয়েজ আ বেড অব রোজেস জীবন কিন্তু সব সময় বেড অব রোজেস নয় জীবন সব সময় আরাম পূর্ণ হবে না কমফর্টেবল হবে না নেক্সট প্রশ্ন ছিল গিভ দি অ্যান্টনিম অব দি আন্ডারল্যান্ড ওয়ার্ডস ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দি কন্টেক্সচুয়াল মিনিং কন্টেক্সচুয়াল মিনিং বুঝে তোমাকে অ্যান্টনিমস লিখতে হবে আন্ডারলাইন করা শব্দগুলোর প্রথম প্রশ্ন হিজ টিমিডিটি প্রুভড কস্টলি টিমিডিটি মানে হলো তার ভীরুতা তার ভীরুতার জন্য তাকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হলো টিমিডিটির বদলে তুমি এখানে বোল্ডনেস বলতে পারো অ্যান্টনিম হিসাবে বোল্ডনেস মানে হচ্ছে খুব সাহসিকতা সো টিমিডিটির বদলে বোল্ডনেস বসাতে পারো অ্যান্টনিম হিসাবে নেক্সট কোয়েশন হি ওয়াজ কনসপিকুয়াস বিকজ অফ ইস কালারফুল শার্ট তার কালারফুল শার্ট পরার জন্য তাকে মনে হচ্ছিল কনসপিকুয়াস কনসপিকুয়াস মানে হচ্ছে লোকের নজর কার ছিল ইউ নো অ্যাট্রাক্টিং অ্যাটেনশন লোকের নজর কার ছিল এই কালারফুল শার্ট পরার জন্য সো কনসপিকুয়াস শব্দটার বিপরীত শব্দ হবে ইনকনসপিকুয়াস তুমি যদি সামনে ইন বসিয়ে দাও প্রিফিক্স বসিয়ে দাও তাহলে সেটা অ্যান্টনিম হয়ে যাবে আন অপট্রুসিভ আন অপট্রুসিভ কিংবা আন নোটিসিয়েবল আন নোটিসিয়েবল যাকে কেউ লক্ষ্যই করছে না আন অপট্রুসিভ ইনকনসপিকুয়াস এই শব্দগুলো বসাতে পারো অ্যান্টনিম হিসাবে নেক্সট কোয়েশন রনি ইজ অলওয়েজ শ্যাবিলি ড্রেসড রনি সব সময় জামা কাপড় পরে শ্যাবিলি শ্যাবিলি মানে হচ্ছে প্রচণ্ড বোরিংভাবে অর্থাৎ খুবই নোংরা জামা কাপড় পরে এবং সেখানে কোনো রকম কালারফুল কিছু থাকে না ঠিক আছে এবং জামা কাপড়গুলো প্রচণ্ডভাবেই পুরনো দেখতে লাগে এরকমভাবে সে ড্রেস আপ করে সো শ্যাবিলির বদলে তুমি বলতে পারো ডিসেন্টলি ভদ্রভাবে স্মার্টলি ঠিক আছে স্মার্টলি সে ড্রেস আপ করে সো রনি ইজ অলওয়েজ ডিসেন্টলি ড্রেসড কিংবা স্মার্টলি ড্রেসড বলতে পারো আই এম স্টিল ডিউবিয়াস অ্যাবাউট দ্যাট প্ল্যান আমি এই প্ল্যানটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত ডিউবিয়াস মানে আমার সন্দেহ রয়েছে আমি অনিশ্চিত স্থির হতে পারছি না এখানে ডিউবিয়াসের বদলে তুমি অ্যান্টনিম বলতে পারো সার্টেন নিশ্চিত ডেফিনিট নিশ্চিত ডিসাইসিভ তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছ লাস্ট কোয়েশন অশোকা ওয়াজ আ ম্যাগনানিমাস কিং অশোকা ছিলেন একজন ম্যাগনানিমাস কিং ম্যাগনানিমাস কথাটা মানে হচ্ছে জেনারেস খুব উদার ফর গিভিং সবাইকে ক্ষমা করে দিতেন ম্যাগনানিমাসের বদলে তোমরা এখানে বসাতে পারো প্যাটি 
মিন খুব নিচু মানসিকতা ভিসিয়াস ভিসিয়াস মানে হচ্ছে খুব বদমেজাজি বা বলতে পারো যে বদমাইশ লোক ছিল সো পেটি মিন ভিসিয়াস এই কথাগুলো ম্যাগনানিমাসের বদলে তোমরা বলতে পারো অ্যান্টোনিম হিসাবে এরপর আজকের হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক নাম্বার নাইন এর উত্তরগুলো তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে লিখে জানাবে প্রথম প্রশ্ন ফ্রেম মিনিংফুল সেন্টেন্সেস উইথ দি ফলোইং ইডিয়ামস বাই লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস ইনস অ্যান্ড আউটস অ্যাপেল অব ডিসকড এই তিনটে ইডিয়াম দিয়ে তোমাকে মিনিংফুল সেন্টেন্স লিখতে হবে কোয়েশন নাম্বার টু হিজ অ্যানালিসিস অব দি পোয়েম ইজ সুপারফিশিয়াল সুপারফিশিয়াল শব্দটার অ্যান্টনিম তোমাকে বলতে হবে There is scarcity of food in the world. Scarcity is the antonym of the word. Everybody called it a lavish party. Lavish is the antonym of the word. Adversity teaches man to be humble and self-reliant. Adversity is the antonym of the word. This is the question of the question. I will leave a comment in the comments. If you practice this, I hope you will have a descriptive English language. If you have a problem with the descriptive English language, you will have a problem with it. যদি আজকে ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না পরবর্তী লেসন নিয়ে খুব শীঘ্র দেখা হবে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ